Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Story. This is the book of Grade Six, New Oxford Modern English, Third Edition. Oxford ki book hai. Today we are going to start full exercise of the poem, The Cloth's Line. Exercise consists of many parts. First of all, question answer hai, fill the blanks hai. Next, working with words or usse next hai learning about language. Learning about language mein bhi kafi sari question hai, jo ki samjhane ki bhi hai aur write down karne ki bhi hai. Or next hai listening and speaking. Or last mein hai composition. Composition tak ke tamam tar question aapko is video mein solve milenge. Isliye video puri dekhiye ga. First question ki tarah chalte hain. What is the subject of the poem? Is poem ka subject kya hai? Answer likhe. The poem is about cloths drying and flapping on a cloths line and about a hand. Flapping ka matlab hai move up and down ya phad padana. Make a list of things that the poem compares the cloths to. Answer me likhe flipping and flapping like fluttering creatures white as snow capering and prancing like restive horses. Dancing like fairy tale, which is flying like a bird, like a snail in the sun. Restive. Restive means aram de. Capering. Capering ka matlab hai uchal kud aur prancing ka matlab hai chhed chhad. See question which word describe the movement of? Aage question book se mukammal karne iska answer likhe. Dance. Hither and hither. To and fro. Flip. Flap, flop, fluttering, caper, prance, shiver, skip, struggling, flew. D question. In what way do the cloth resemble witches? The cloths resemble witches in the way they dain widely. Which item of clothing flew like a bird? The poet's handkerchief flew like a bird. It danced excitedly. And struggled till it was free, then leaving pigs and clother lying behind. It flew like a bird, and no one can find it. The poet guesses that the handkerchief may be in some ditch or drowned in the sea. F question has explained the difference in meaning of the words flip, flap, flop. Use the words. In three sentences to bring out the difference in meaning. इसके मैंने नोट बनाए हैं आपसे शेयर करूंगी. Flip की मीनिंग है generally implies a quick, light movement of turning, like flipping a coin. Flap की मीनिंग लिखें suggest a repeated, often noisy movement like a flapping of wing. Flop suggests a failure, collapse, or a heavy fall. Often associated with something not going as planned. इसकी मीनिंग थे इन्हीं वर्ड को यूज़ करके मैंने सेंटेंसेज राइट डाउन किए हैं फ्लिप का लिखें शी डिसाइडेड टू फ्लिप द पैन के स्किलफुल टर्निंग इट इन द एयर फ्लैप द बर्ड स्टार्टेड टू फ्लैप इट्स विंग क्रिएटिंग अ रिथमिक साउंड एस इट टोक फ्लाइट फ्लॉप अनफॉर्चुनेटली द बिजनेस आइडिया turned out to be a flop leading to disappointment and financial loss use the word in the box to complete the lines use a dictionary for any words do you not understand hame ye kuch words diye gaye hain inhi words ko use karke in blank ki filling karni hai first sentence hai they fought the dogs and the cats and bit and babies in the cradles and ate the cheeses out of Mats and licked the soup from the cooks on ladles. Mats, large tank or tub को बोलते हैं कोई बड़ा सा जो tank होता है या tub होता है उसको mats बोलते हैं और ladles चम्मच को बोलते हैं ladles. Split open the cakes and salts. Spots or spots मछली की एक किस्म को spots बोलते हैं. Made nests inside men's Sunday hats. Hats topi को बोलते हैं. And even spoiled the women's chat by growing their speaking with shrieking and squeaking squeaking means cheekhna in 50 different sharps and flats page number 141 par we have working with words yani lafzon ke sath kaam karna use the following in sentences of your own 
इन वर्ड को अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है मैंने इसके नोट बनाए हैं आपसे शेयर करूँगी पॉपुलर बुक बिकम अ बेस्ट सेलर क्विकली गुड स्पिरिट द टीम एम्ब्रेस्ड द प्रोजेक्ट विद अ गुड स्पिरिट प्रोस्पेक्ट शी लुक फॉरवर्ड टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ समिंग अप समिंग अप द डे टीम वर्ड कंट्रीब्यूटेड टू सक्सेस सेंग सेंग काइंड वर्ड्स कैन ब्राइटन सम वंस डे वर्किंग विद वर्ड्स का सेकेंड क्वेश्चन है वट आर द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग फॉलोइंग की सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक हुई है करेक्ट द मिस्टेक्स एंड देन यूज द फ्रेज करेक्टली इन सेंटेंसेस इन सेंटेंस की करेक्शन करनी है और फिर उनके फिर सेंटेंसेस भी आगे बनाने हैं फर्स्ट है इज डिपार्टिंग फॉर फॉरन इन डिपार्टिंग फॉर फॉरन डेस्टिनेशन द करेक्ट सेंटेंस का फिर आगे आपने सेंटेंस बनाना है इन डिपार्टिंग फॉर अ फॉरन डेस्टिनेशन शी वॉज एक्साइटेड अबाउट डिपार्टिंग फॉर अ फॉरन कंट्री इन टू थ्री डेज करेक्ट सेंटेंस है इन टू और थ्री डेज और फिर आगे इसका सेंटेंस बनाए द पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन टू और थ्री डेज यू आर ऑल नोइंग करेक्ट सेंटेंस है यू नो इट ऑल यू नो इट ऑल का सेंटेंस बनाए डोंट वरी यू आर ऑल नोइंग वेन यू कम्स टू दिस सब्जेक्ट हेज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली करेक्ट सेंटेंस है करेक्शन के बाद सेंटेंस लेके हिज वाइफ वॉज कुकिंग स्किलफुली और फिर उसका सेंटेंस बनाए हिज वाइफ वॉज कुकिंग स्किलफुली इन किचन विद मैन आल्सो लेडीज आल्सो करेक्ट सेंटेंस है विद बॉथ मैन एंड लेडीज विद बॉथ मैन एंड लेडीज का सेंटेंस लिखे द इवेंट वॉज अटेंडेड बाई बॉथ मैन टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट आगे इसका सेंटेंस लिखे शी डिसाइडेड टू अप स्किल टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट विल डू समिंग अप करेक्ट सेंटेंस लिखे विल डू आ समिंग अप विल डू आ समिंग अप इसका सेंटेंस लिखे एट द एंड ऑफ द मीटिंग विल डू आ समिंग अप ऑफ द की पॉइंट्स ये है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में बताया गया है आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके आगे है नाउन क्लॉजेज एग्जेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्बियल क्लॉजेज इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पिक आउट द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग एंड सी वेदर द एक्ट एज नाउन एग्जेक्टिव और एडवर्ब्स वी वेंट वेयर इट वॉज कूल वेयर इट वॉज कूल ये नाउन क्लॉज है माई फादर वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉन द लॉटरी एडवर्ड क्लॉज है कहाँ से एडवर्ड क्लॉज है बिकॉज ही वॉन द लॉटरी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जेक्टिव क्लॉज है वट आई हेयर्ड वट आई हेयर्ड ये सेंटेंस जो है ये नाउन क्लॉज है अ मैन हु रॉब्स बैंक्स इज नॉट एडमायर एग्जेक्टिव क्लॉज है रॉब्स बैंक्स इससे आगे टेंसेस के बारे में बताया गया है सिंपल कंटिन्यूज और परफेक्ट के बारे में जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस गिवन है पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होता है वॉक की बजाय यहाँ वॉक लिखा हुआ है और प्रेजेंट में एस और ये इसके इजाफे से है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर में हमेशा विल और शेल यूज होगा ये सिंपल है ही वॉक ही वॉक्स ही विल वॉक और कंटिन्यूस में आई का इजाफा करेंगे चाहे वो पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो वॉस का इजाफा होगा ये प्रेजेंट है यहाँ पे इसका इजाफा होगा और फ्यूचर में विल बी का इजाफा होगा और वर्क के साथ आई का इजाफे से कंटिन्यूस टेंस बन जाता है परफेक्ट में वर्क का सेकेंड फॉर्म यूज़ करने के साथ साथ हेड का यूज़ होता है और प्रेजेंट में हैज़ यूज़ होता है और फ्यूचर में विल हैव यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक शो द टेंसेज ऑफ द वर्ब्स टू टेक एंड टू ईट टू टेक और टू ईट इन दो वर्ड्स को यूज़ करके इसी तरह का टेबल बनाना है मैं इसके नोट बना चुकी हूँ आपसे शेयर करूँगी यहाँ मैंने टेक का टेबल बनाया हुआ है सिंपल कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट में लिखें सिंपल पास्ट टेंस में लिखें ही टोक सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखें ही टेक्स सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखें ही विल टेक कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ही वॉज टेकिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ही इज टेकिंग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ही विल बी टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें ही हैज़ टेकन फ्यूचर परफेक्ट में लिखें ही विल हैव टेकन और इसी तरह ईट का लिखें 
पास प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में लिखे ही एट ही ईट्स ही विल ईट ही वॉज ईटिंग ही इज ईटिंग ही विल बी ईटिंग ही हैड ईटन He will have eaten. Question number थ्री Complete the following. Use the past continuous tense. इस blanks में past continuous का use करना है Dash when the dog bit him. Sarah was sleeping. आपने लिखना है Sarah was sleeping when the dog bit him. While Kabir dash his sister dropped in to see him was studying. Dash in the dark a snake frightened him walking. इन द डार्क नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल द वुमेन डैश हर हजबेंड वेंट टू बाई सम स्वीट्स यहाँ पे आपने लिखना है वॉज कुकिंग डैश वेन द बेबी वोक अप सारा वॉज ईटिंग वेन द बेबी वोक अप डी है लिस्निंग एंड स्पीकिंग रीड दिस लिस्ट अलाउड क्विकली एंड क्लियरली ये जो वर्ड्स गिवन है इसको लाउडली पढ़ना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ पुट द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इन टू द करेक्ट कॉलम द वर्ड्स हैव थ्री डिस्टिंक्ट एंडिंग साउंड एज इन द एग्जाम्पल्स गिवन इस बॉक्स में डी और आई डी और टी इसके नीचे आपने ये वर्ड्स लिखने हैं मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा आप इन वर्ड को नोट कर लीजिएगा और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है अगर वीडियो आपके काम आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और आगे भी शेयर करें लास्ट क्वेश्चन ई कंपोजिशन फाइंड टू पोएम्स इन दिस बुक वन शुड बी रेमिंग पोएम एंड द अदर अ पोएम दैट डज नॉट कंटेन रेमिंग लाइंस इस बुक में दो पोएम ऐसे ढूंढने हैं जिसमें एक में रेमिंग लाइंस हो और दूसरे पोएम में रेमिंग लाइन ना हो तो पीछे चलते हैं द हेरिटेज ऑफ ट्री जो कि पेज नंबर वन पर मौजूद है इस पोएम में रेमिंग लाइन मौजूद नहीं है इसकी वीडियो जब मैं अपलोड कर रही थी तो उस वीडियो में मैंने इसकी डिटेल बताई थी आप उस हेरिटेज ऑफ ट्री की वीडियो देख लें पोएम है द वे थ्रू द वर्ड्स इस पोएम में ये रैमिंग लाइन मौजूद है लास्ट क्वेश्चन नाउ थिंक ऑफ एनी नर्सरी रैमिंग दैट यू नो ट्राई टू री राइट द नर्सरी रैम एज द रैमिंग पोएम एंड एज वन दैट हैज़ नो रैमिंग रेड योर वर्जन ऑफ द रैम टू द अदर इन क्लास मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे अगर किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दुशारी पेश आ रही है तो इन बॉक्स में मैसेज छोड़ दें तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन भी खुद करवा दूंगी इस वीडियो में द क्लॉथ लाइन्स की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है इसे नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइम की पैराफ्रेजिंग करवाऊंगी इन लास्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर रह रहा है मैंगोस चैप्टर थर्टीन इसकी वीडियो भी जल्द अपलोड की जाएगी इस तरह हमारी पूरी बुक जो है वो सॉल्व हो जाएगी प्लीट बुक की सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलेगी तो इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़